Ai, saudade, 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 faz saudade lá no meu sertão. O meu vaqueiro viajou e não voltou, e o gato se revoltou no terreiro do patrão. Vaqueiro véi sentado na varanda da morada, Estrupiado, já não tange mais boiada Jaconias foi um dos meus entrevistados. Ele foi vaqueiro do Coronel João Sala, em Jeremoabo, e me foi apresentado por um amigo chamado Toninho de Juvininho, e ele foi um dos que deixou depoimentos muito importantes para você conhecer a questão não só do Coronel, do político é, João Sala, mas também do cangaço naquela região. Então eu conheci ele há uns 15 anos, eu, hoje ele já é falecido, mas levado por um amigo, Toninho de Juvenino. Seu Jaconias, o senhor foi vaqueiro do Coronel João Sá? Morreu em Cortá 45 anos. 45 anos? Sim, senhor. E durante esse tempo o senhor chegou a ver algum cangaceiro por lá? Na região de Papai Moral, na Casa Nova. É aqui mesmo? É aqui embaixo. Não é longe não. Hum. Daqui uma 4, 5 metros. Quem, foi? Anjo... Quem, quem eram os cangaceiros? Anjo Roque. Anjo Rock por isso. Passaram lá? Passaram. E eles mexeram em alguma coisa assim? Não, senhor. Não? Não. Não, senhor. Já conheciam o seu pai? Já. Já conhecia. Agora não bugui com ninguém. É? Não bugui não. Como era o nome do seu pai completo? João do Ramo. O nome completo é João Batista de Mato. Chamava João do Ramo. Agora o apelidato conhecido com João do Ramo. O senhor não passou aqui na perto do de ramo ali? Passou. Quando ele nasceu, se criou. Tá e os cagaceiros almoçaram nesse dia lá? Almoçavam. Almoçavam? Sim. Mas Lampião não chegou a passar por lá? Passava. Passava também? Passava, mas não chegou a ver ele não. O senhor trabalhou com o coronel João Sá até que ano? Com, com o coronel mesmo, trabalhei seis anos. Com o coronel mesmo. Já andava doente, sabe? Doente, não foi quando ele o meu passou por fim, o doutor Sá. E aí o senhor permaneceu trabalhando com o doutor Sá? Foi. Morri 40, fui assim, 45 anos. Sim. Quando eu hoje está a gaiola fazendo. É, é verdade. Você andou por lá? Já. Não está uma gaiola mesmo? Tá. Uma fazenda daquela, rapaz. É. Fazenda para lá da região. Agora a fazenda Caritá, antes era de quem? Antes de ser do coronel João Sábado. Era desse, de, desse, desses Danta. Quando eu reconheci essa fazenda, já era do coronel João Sábado. Sim. Disse que ele mesmo, disse, terceira vez que foi de, de final de Nilo, João de Nilo, de Antas. Mas é por um pouco tempo, vendeu o coronel João Sábado. E a espadoada, o senhor andou, chegou a andar muito na espadoada? Eu conheço demais a espadoada. É. Conheço demais. Eu. Não é na espada aqui já é maluco, não é? Né? Ah, Maria. Ah, e, e o Juvininho, o senhor conheceu ele como? Eu conheci ele aqui em Jeremoabo. Ainda na, na revolta, tanto a assim. Foi. Ele, ele não está com o Morou os tempos não pode estar? Morou lá. Foi. Ele é da polícia, o Juvininho. O senhor acha que o coronel João Sá era coiteiro do Lampião? Seu Zé, vou dizer uma coisa ao senhor. Naquele tempo todo mundo era coiteiro. É, não Se não era coitasse, morria. Se não era coitasse, morria. 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 Se ele chegasse aqui, com comparação com o que nós estamos aqui, né? Se ele chegasse aqui e passasse língua, você em um dia que eu passei aqui. Tem que o cabo estar cadeado na língua, não sabe? Quem chegasse e dissesse, quando ele voltava, só eu deixava o que? Não deixava nem morrer as paredes. Acabava com tudo. Isso para isso era um teste. 
Mas não fizesse mal? Não tinha problema, né? Não, senhor. Senhor não. A polícia, a força, espancava mais. É mesmo? É. A força espancava mais. Espancava mais. O senhor chegou a sofrer algum abuso? Não, não, não. não, né? não, não. Ninguém. Ninguém na minha família. Por causa do coronel? Não, senhor. Por causa do mim. Ninguém falava nada, né? Não. Não, senhor. Aqui nessa região, teve algum, alguém que foi pro cangaço? Aqui? Sim. Não, senhor. Teve não? Não. E alguém foi morto pela volante daqui dessa região? Aqui? Não, senhor. Apanhou não, né? de apanhar esse imagé que morava para aqui, com o pai ali, o pai de um pai da Lava, hum. foi perseguido, no final de um da Lava. Pela polícia? Sim, senhor. Foi perseguido. Mas agora, eu acho que não chegava a bater não, sabe? Hum. Deram uma assada a ele. Viajando com eles, para ir para baixo, a força, não sabe? Sim. Não, mas nem chegar a estancar, não. As duas maiores fazendas do Coronel João Sá, e que tiveram muita ligação, não só com o grupo de Lampião, mas de Ângelo Roque, é, do próprio Curisco, é a Espadoada, que é muito próximo ao centro da cidade, lá de Jeremoabo, mas também a Fazenda Caritá que era onde fazia, onde fazia a rapadura, fazia a garapa, fazia o, o, o mel, o mel de engenho e também o açúcar. Então, essas duas fazendas e essa carita um pouco mais afastada do centro da cidade foram dois coitos muito grandes dos cangaceiros. A, principalmente a carita pela questão da distância do centro da cidade, onde sempre tinha ali as volantes policiais. Estamos aqui na fazenda Caritá uma das propriedades do coronel João Sá, propriedade que já tem mais de 100 anos construída, onde foi passagem de Lampião, por várias vezes Lampião esteve nesse local. Vamos ver aí a parte da casa e a parte do engenho que fica aqui à minha esquerda. O patrão ficou tristão, sentindo o maior desgosto. Banhando o rosto Faz saudade, saudade, saudade Faz saudade para o meu sertão O meu vaqueiro viajou e não chegou E o gato se revoltou no terreiro do patrão Vou mostrar aqui a parte A estrutura que é esse maquinário é, construído na época pelo coronel João Sá, que a gente pode ter uma ideia da grandiosidade que é. Funcionando, né? Seguindo aqui a parte que é do engenho, vamos descer um pouquinho aqui para ver a parte de onde vinha cair o caldo para transformar ela na rapadura. Tem os batentes aqui, com certeza o degrau, vai descer aqui, já não existe mais hoje. E aqui tá, seria o forno, é isso? Uhum. Parte fornalha no caso, né? Uhum. Ainda com algumas estruturas... Os parafusos ainda aparentes aqui, ó. Podem ver os parafusos aparentes. Um tacho que ainda está quase que perfeito ali com o fundo meio furado, mas ainda existe. E aqui com certeza seria a parte de madeiramento, né? Eram outros tachos aí. Ele está arredondado. Mais dois tachos e a parte de botar madeira, que é a parte de guarda lá embaixo.
E aqui, próximo a, 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 ao estacho, aqui desse lado, é, segundo os comentários das pessoas que viveram a época, era um dos pontos onde os cangaceiros faziam é, coito. Então passava muito tempo aqui nesse espaço, logo aqui abaixo. O patrão ficou tristão Sentindo o maior desgosto Com a morte do vaqueiro Que foi um herói disposto O mesmo morreu falando E as lágrimas banhando o rosto Vai saudade, saudade, saudade Vai saudade